오늘은 한 3시간 반 정도 달리는 거면 좀 아쉬워 나는 그러면 은 우리 부지런히 준비해야겠는데 지금 바로 바로 가자 이거 뺄까? 빼버릴까? 그럴까? 아마. 아, 갈치도 있네. 음. 수저. 수저. 수. 이게 멸, 멸치야? 설마. 이건 멸치가 아니지? 모르지 대멸치 뭐 이런 게 있을 수 있지 모르는 그래 살면서 본 적은 없, 없는데 사이즈 뭐니? 맛있겠어 형 입술 퍼런데요? 어? 입술 퍼런데 영원해서 멀어? 진짜 엄마 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 해 맛있겠다 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 이게 뭐지? 일단 두루치기. 응? 이게 두루치기. 이게 어떻게 먹는 거냐면 알줄게 아세요? 아, 어, 어. 야, 봐봐. 이거를 여기다 넣어. 뭔지 모르겠지만 너, 너, 그리고 싸 먹어. 어째요? 음. 그러면 이게 바로. 아. 음. 맞냐? 어떠냐? 멸치 쌈밥. 어때? 음. 음. 맛있네. 남의 특산물. 멸치 쌈밥 그리고 이거는 남의 특산물 뭔데요? 음 생선? 이거는 집에 들어가다가 아무것도 모른 채 잡힌 생선 꼬머스네요 음. 집에 가는 길에 그냥 뭐 느닷없이 잡힌 거지 얘네들은 음. 영문도 모른 채. 아 맞다. 응. 근데 이게 약간 인간적으로 무슨 음식의 음. 이름은 좀 알려줘야. 나 아까 올때뱀못 봤냐? 네. 봤어? 아니요. 돌 가로로 질러 가더라고 뱀이 아 진짜요? 응 어디? 그게 오는 길에 돌 <웃음> 밟으셨어요? 밟으면 안 되지 아 어, 근데 특이하네 이렇게 먹는구나 멸치를 이렇게 남해에서는 이 정도면 멸치찌개 같은 거 아닌가? 난 느낌으로는 그냥 찌개 같아 찌개 응. 김치찌개 멸치 많이 나온 거 같아 조림. 약간 쌈밥이 되려면은 우렁 쌈밥처럼 뭔지 알지? 음, 자글자글하게. 음. 조림이 돼야지. 음. 어, 마지막 그 식초로 갈때 너무 좋았어요. 저는 아까 노을 줄 때? 네. 이번 여행 그걸로 다 끝난 것 같아. 너무 이뻤어요. 남해 딱 들어오고 나서가 진짜 이뻐. 네. 그지? 해안도 따라서. 네. 낚시 해봤어요? 난 낚시 한 번도 안 해봤어. 나는 해봤는데 잘 모르겠어. 낚시의 재미. 
난잘 못하니까 이렇게 잡힐 때는 막 재밌는데 근데 그게 이제 나는 하루 종일 기다려서 몇 마리 못 잡으니까 이게 약간 쉽지 않더라 힘들더라 아 근데 이거 진짜 잘 해놨다 요즘에는 오토캠핑장 이런 것도 요즘에 사람들이 워낙 캠핑 좋아하니까 아, 사실 저도 이렇게까지 장거리 이런 오토바이를 타고 여행을 한 거는 이번이 처음인데 진짜 원없이 탄것 같고 되게 좋더라고요. 경치도 너무 좋고 어, 다만 약간 많이 피곤한 거 아, 아, 너무 피곤한 너무 피곤하고 이게 사실 되게 지금 타이트한 스케줄에 좀 되게 타이트하게 와가지고 그게 좀 아쉽기는 해요. 한 일주일 정도 여유를 갖고 진짜 좀 돌아다니면 어, 너무 좋지 않을까? 네. 이제 진짜 피곤하기는 해도 왔다 갔다 할때 그림들이 너무 예뻐가지고 네. 그러니까 그게 어떻게 보면 좀 진짜 차로 다닐 때못 보는 그림들이 있으니까 차로 다닐 때못 보는 그림을 사실 오토바이 타면 더못 보지. <웃음> <웃음> 그치? 길이, 아니, 길이 다르잖아. 위험하니까. 뭐 <웃음> 생각해봐. 오토바이 타면 느낄 수 있는 거는 사실 약간 바람을 맞으니까 뭔가 그리고 직접 본다는 느낌? 잠깐을 봐도? 그리고 뭔가 그런 게좀 다르죠. 근데 차에 있을 때는 경치는 좀 보나 그 바람이 안 느껴지니까 그런 뭐랄까 에티브함이 좀 다른 것 같아. 분들도 많이 모시고 싶었는데 코로나 시국이어서 사실 그게 조금 제한적인 부분들이 많았잖아요. 근데 이번에는 뭐 실장님도 그렇고 그리고 뭐 문건 씨도 이렇게 같이 함께 했는데 뭐 어떠셨어요? 음 그래도 이제 누군가랑 같이 한다는 게좀 글쎄 편한 것도 있고 불편한 것도 있는 것 같아요. 근데 어쩔 수 없이 이거는 약간 어떠한 영상을 촬영하는 거다 보니까 같이 있으면 사실 할 말도 좀 있고 사실 혼자 있으면 말잘안 하잖아요. 그러니까 같이 있으니까 좀더 즐거운 약간 같이 뭔가를 할수 있으니까. 음. 마지막 인터뷰 진행하겠습니다. 네. 지금 5월부터 10월까지 5개월 동안 촬영 중에 있잖아요. 어, 5개월 동안 촬영하시면서 뭐 소감이나 음. 뭐 생각의 변화 이런 것들이 조금 있으실까요? 어 일단은 제가 5월 달을 처음으로 이제 캠핑을 좀 했었는데요. 어 5월 달에는 사실 제가 안나라 수마나라라는 작품을 촬영 중이었고 여유가 없을 수도 있고 되게 생각이 많은 시기일 수도 있는데 그래도 이렇게 중간에 와서 캠핑을 하고 이런 게 물론 여유가 없어서 좀 부담이 될 때도 있었지만 어 저한테는 어느 정도 좀 마음의 휴식? 약간의 좀 그런 시간이 될수 있었던 것 같아서 저한테는 너무 좋았던 시간이었던 것 같아요. 뭐 대관령부터 시작해서 뭐 양양도 갔었고 안동 그리고 뭐 여기까지 이렇게 오면서 음 저한테 되게 정신적으로도 너무 건강한 휴식이기도 했고요. 좀 리프레쉬할 수 있는 시간이었던 것 같아요. 네. 마지막으로. 마지막으로 한마디 하고 네. 저희 정말로 아이오스 레커 촬영 네. 종료하겠습니다. 알겠습니다. 어, 일단 뭐 문석이 형이 처음에 함께 해줬고 그래서 너무 고마워요. 네. 
저랑 함께 이제 대관령에서 힐링이 되어 줬다고 또 했고 그런 것들이 저는 또 너무 고맙더라고요. 그리고 좀 진짜로 그 대관령에서의 시간이 문석영한테 너무 행복한 시간이었으면 했고요. 그리고 또 이제 중간중간 같이 해준 친구들한테도 너무 고맙고요. 이렇게 행복한 시간을 같이 보낼 수 있음에 너무 감사한 것 같고 그리고 이걸 보시는 팬분들 뭐 이렇게 보시는 분들도 잠깐이나마 그냥 마음의 여유를 조금이라도 어 찾았으면 하는 바람이 있습니다. 네, 너무 각박하잖아요. 빡빡하잖아요. 요즘 사는 게 어, 많은 분들이 살면서 중간중간 이렇게 좋은 휴식을 취했으면 하는 바람이 있어요. 네, 저 또한 사실 굉장히 바쁘게 쉬지 않고 일을 하는 도중에도 지칠 때는 저만의 약간 휴식? 이런 것들을 계속 찾게 되거든요. 그 가운데 하나였고 앞으로도 계속 찾을 거고요, 저는. 그러니까 어, 많은 분들도 어, 정말 본인 스스로한테 맞는 되게 좋은 휴식하는 방법을 좀 찾아서 조금이라도 행복하셨으면 네, 하는 바람입니다. 마지막으로 네. 네, 그러면 일단 수고하셨습니다. <웃음> 하나, 둘, 셋!